Y precisamente la Superintendencia de Industria y Comercio estrenó hoy en Valledupar un bus para atender allí en la Plaza Alfonso López durante tres días a los usuarios y consumidores vallenatos. No, súper bueno, súper bueno, porque aquí de todas maneras podemos resolver muchos problemas que tenemos nosotros en nuestro departamento o en toda la, todo el sector, por ejemplo, de, de aquí del, del departamento del Cesar. Por ejemplo, yo me llamo Sebastián Madrid León, vengo exactamente, vengo de Chimichagua Cesar y vengo a muchas... A muchos problemas que tenemos allá, por ejemplo, principalmente el fluido eléctrico. No, no tenemos la subestación, pero no tenemos el, el, la, la, el empalme, por culpabilidad de, de, ¿cómo es? de, de muchos clientes que tienen la tierra y no dejan hacer el, el empalme al, 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 al proyecto. Ya tiene tres años de estar esa cuestión en, en ya lista la subestación y no se ha podido disfrutar del servicio porque estamos por ahí por ese lado mal. Tenemos, por ejemplo, las vías terciarias también las tenemos bastante malas. Eh, allá la, la producción es la naranja y el mango. Reparten el mango para, para Barranquilla, Medellín, Cali. Y estamos estancados por ahí por ese lado. Lo otro, la Ciénaga Zapatosa también. Estamos bastante extinguidos sobre los, los problemas del, del, ya de los peces. Están en bastante extinción. Y queremos también que nos ayuden en todas esas cuestiones de, de nuestros recursos naturales, como es el complejo cenagoso, la Ciénaga Zapatosa. De un problema de una nevera que compré en Carco, que ha salido mal a la nevera y Carco no me ha solucionado nada del cambio de la nevera, he ido a varias partes y no me soluciona nada. ¿Tiene esperanza de que le resuelvan? Sí, acá sí tengo la esperanza que acá sí me van a resolver mi problema de la nevera. Pero Carco está vendiendo muchas neveras malas y no soluciona me parece magnífico porque así están colaborando con la comunidad y a ver si de pronto un poquito se arregla este país pues con tanta tramollera que hay. ¿Qué problema trajo usted? No, traje un caso de, de un reloj que salió malo, me lo llevaron a la... lo mandaron a arreglar, volvió y se me dañó. Tengo dos meses apenas que lo compré, lo entregué allá, no me lo han devuelto. Vamos a esperar a ver qué pasa. Si no, pues yo sé que aquí hay una ley para todo el mundo. Yo vine a poner la queja de que no me ponen el contador de la luz en un apartamento que mandé a hacer y no me lo han querido poner después que me hicieron todas las vueltas. Dijeron que pues, no me lo hacían porque no me colocaban eso porque el barrio, la casa donde yo vivo no tiene escritura. Mentira, todas las casas del barrio Villafuentes no tienen escritura. Y lo han hecho en varias partes de poner contadores y todo y a mí es la única que no me quieren atender. La atención al usuario me parece muy bien, excelente lo que están haciendo y esperamos que, que sigan haciendo para que nos puedan eh, dar una, una respuesta pronta a las soluciones, a, la, a, a los reclamos que pues es, cada, a cada diario se presentan. ¿Cuál es su reclamo? Eh, pues el reclamo mío es acerca de, de una, de pues, una compra de un tiquete que de pronto se compró para el mismo día para la misma persona pero que no se utilizó se utilizó uno y entonces al, al cancelar el otro eh, piden una cobran una penalidad por ciento o sea más de lo que cuesta el tiquete okay. esa es la queja sobre data crédito que hace rato yo cancelé algunas deudas reportadas y hasta el momento no he recibido, todavía aparezco reportada en data crédito. Bueno, ¿Cómo fue la atención acá en el bus? Sí, muy bueno, muy amable. Lo único es el desesperante calor, este es un horno crematorio. Desaprovecharon la, la sombra de los árboles.